இன்னைக்கு நம்ம சேமியா வச்சு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் ஒரு கப் சேமியா சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக பாயாசம் வைக்கிற சேமியா தான் இதை சின்ன சின்னதாக உடச்சி இதில் போட்டுக்கோங்க இதை மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது கூட இப்போ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நம்ம மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பவுலுக்கு மாத்திட்டு இது நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆறின உடனே இதில் ஒரு கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் கலந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ அதே பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் கடுகு ஜீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இதில் இப்போ பொடியாக நறுக்குன ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பொடியாக நறுக்குன ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ரெண்டு கேரட்டை நல்லா திருவி இதில் போட்டுக்கலாம் கேரட் தான் போடணுன்னு இல்லை நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை போட்டுக்கலாம் கேரட் வந்து நல்லா வேகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரு வாட்டி கிண்டிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சேமியால் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு குழிப்பணி அரைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் அடுப்பை மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு இதை வேக விடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் கலர் இது மாதிரி வந்தோன்னே இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சேமியா வச்சு ஒரு சிம்பிளான டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ணியாச்சு இதை நீங்கள் தேங்காய் சட்னி இல்லை தக்காளி சட்னி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு வானத்தீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ